ഞാനൊരു അപരിചിതനുമായി ഒരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരാളുമായി കളിക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ ഫലം എന്താകുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടാതെ എൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവും എനിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുമായി കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇത് മറികടക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്ന എതിരാളിയാണോ അതോ സുഹൃത്തോ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടതില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു എതിരാളിയുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മത്സരം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പരിചിതമാണോ ആ വ്യക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രാപ്തനായിരിക്കും ഒരു എതിരാളി ഒരിക്കലും ഒരു അപരിചിതനായിരിക്കരുത് ഇന്ന് എല്ലാ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളും എതിരാളികളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാനായി നൂറുകണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിടുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു ആന്ധ്ര ആകാസിയും ബോറിസ് ബക്റും മൂന്ന് കളികൾ കളിച്ചു മൂന്നിലും ബോറിസ് ബക്ര ആന്ധ്ര ആകാസിയെ തോൽപ്പിച്ചു കാരണം അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അയാളെ ബൂംബൂം എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അയാളുടെ സർവീസ് കാരണം അയാളെ ബൂംബൂം എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അയാളുടെ സെർവുകൾ അത്രയും ശക്തമായിരുന്നു എല്ലാ കളിയിലും അയാൾ സെർവ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്ത് കളി തീർക്കും ആരും ബോൾ തിരിച്ചടിക്കില്ല അപ്പോൾ ആന്ധ്ര ആകാശി തിരിച്ചു പോയി നൂറുകണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ ബോറിസ് ബക്കറുടെ സെർവുകൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ അയാൾ ബക്കറുമായി പതിനൊന്ന് കളികൾ കളിച്ചു അതിൽ പത്തിലും അയാളെ തോൽപ്പിച്ചു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാം ബോറിസ് ബക്കർ വിരമിച്ചതിനു ശേഷം അവർ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ജർമ്മനിയിൽ ഒക്ടോബർ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അവരവിടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആന്ധ്ര ഏകാസി വിചാരിച്ചു ഇയാൾ വിരമിച്ചു ഇനി ഇയാളോട് പറയാം ബോറിസ് ബക്കറിന് ഇക്കാര്യം അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും അയാളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ ആന്ധ്ര അയാളെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ആന്ധ്ര പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ബോൾ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് നേരെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബോറിസ് ബക്കർ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ നാവ് പുറത്തു വരും കുറച്ച് പന്തിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നാവ് പുറത്തേക്ക് വരും ആന്ധ്ര പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് നേരെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാവ് ഇടത്തോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ നേരെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ വരും ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാവ് ബൗണ്ടറി ലൈന് നേരെ തിരിയുന്ന നിമിഷം പന്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബോറിസ് ബക്കർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കസേരിയിൽ നിന്നും വീണുപോയി അയാൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു എത്രയോ തവണ ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയോട് അയാളെൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെൻ്റെ നാവാണ് വായിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളി ഒരിക്കലും ഒരപരിചിതനായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് അറിയണം അയാൾക്ക് സ്വയം അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് 